ஹலோ தூங்காதீங்க படிக்கும்போது தூங்கலாமா நைட்டு மட்டும் தூங்குங்கன்னு சொன்னால் ஃபோன் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ தூக்கம் வருது எந்திரிங்க டியூஷனில் படிக்கும்போது தூங்கக்கூடாது இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அடிக்கடி கேட்டிருக்கோம் இல்லையா ஏன்னா நார்மலாக நமக்கு படிக்கும்போது தூக்கம் வந்துடும் இல்லையா ஒரு சில பேரை தவிர நிறைய பேருக்கு படிக்கும்போது நம்மளை அறியாமலே தூக்கம் வரும் ஸோ படிக்கும்போது தூக்கம் வர்றதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அதை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஹிபா மேக்ஸ் சேனல்லேருந்து இது ஒரு ஸ்பெஷலான வீடியோ படிக்கும்போது தூக்கம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நான் உங்கள் ஷபானா ஹிபா மேக்ஸ் சேனல்லேருந்து இந்த இந்த கொஷனுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக நான் இது வரைக்கும் வீடியோ போடணுன்னா யோசிச்சதே இல்லை பட் நேத்துக்கு வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஒருத்தவங்க கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க அக்கா படிக்கும் போது எனக்கு தூக்கம் வருது எப்படி க கண்ட்ரோல் பண்ணுறது பப்ளிக் எக்ஸாம் வருது ஏதாவது ஐடியா கொடுங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ தான் யோசித்தேன் ஓகே நம்ம நிறைய பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த வீடியோ போட்டால் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் பசங்களுக்கு இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸ்பெஷலாக பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் வந்து இது சொல்லணும் பிகாஸ் நிறைய பேர் கவலைப்படுறாங்க நைட்டு தூங்க சொன்னால் சீக்கிரம் போய் தூங்க மாட்டேருக்கான் விளாட்றான் இல்லை ஃபோன் பார்க்குறான் இல்லை டிவி பார்க்குறாங்க ஆனால் படிக்கும்போது மட்டும் புக் எடுத்தவொன்னே தூங்கிடுறாங்க எப்படினே தெரியல அப்படின்வீங்க இல்லையா ஸோ அதில் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சின்ன விஷயந்தான் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் நான் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிறேன் அந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு படிக்கும் போது தூக்கம் வராது ஃபஸ்ட்டு திங் என்ன தெரியுமா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக உட்காரவே கூடாது நல்ல சேரில் இல்லை சோஃபாவில் நல்லா வசதியான இடத்துல உட்காந்துன்னு வைங்களேன் நல்லா ஒரு தூக்கம் வரும் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட் திங் அண்ட் பெட்டில் கண்டிப்பாக உட்காந்து படிக்கக்கூடாது டோன்ட் சூஸ் யுவர் பெட் ஆஸ் ஸ்டடி ஏரியா அப்படி எழுதிக்கலாமா நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் அவ்வளோதான் பெட்டில் வந்து படிக்கக்கூடாது சோஃபாவில் உட்காந்து படிக்கக்கூடாது ஒரு சேர் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கக்கூடாது அந்த இடம் நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளான இடம் இருந்தால் படிக்கலன்னாலும் தூக்கம் வரும் இல்லையா அப்படி இருக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட் திங் நம்ம படிக்க போகிற இடத்த வந்து செலக்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே முக்கியம் டிஸ்டபன்ஸ் இருக்கக்கூடாது நல்ல காத்தோட்டமான இடத்துலலாம் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப நல்ல ப்ரீஸ் வந்துன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தூங்கிடுவீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் சரி அப்படி இருக்கக்கூடாது இல்லையா அண்ட் பெட்டை கண்டிப்பாக சூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நிறைய பேர் பெட்டில் உட்காந்து படிப்போம் படிச்சுட்டே இருப்போம் திடீர்னு புக்கு கீழே இருக்கும் நம்ம படுத்து தூங்கிட்டு ஸோ அது வேண்டாம் நமக்கு ஸோ படிக்க நேரம் வந்து பெட்டில் படிக்காதீங்க அடுத்தது செகண்ட் முக்கியமான விஷயம் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ணும் ஆனால் வயர் ஃபுல்லாக சாப்பிடக்கூடாது ஹெல்த்தி ஃபுட் சாப்பிட்ணும் பட் நாட் டூ மச் நிறைய சாப்பிடக்கூடாது நிறைய சாப்பிட்டீங்கன்னா வயர் ஃபுல்லாகிடும் உடம்பு டயர்ட் ஆகிடும் உடம்பு டயர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தூக்கம் வேணும் ரெஸ்ட் வேணும் அதுக்கு அதனால் உடம்பை வந்து ஃபுல்லாக நம்ம சாப்பிட்டு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது நல்லா ஃபுல்லாக வயிறு முட்டை சாப்பிட்டுட்டு போய் ப படிக்க வந்து உட்காரவே கூடாது அதுக்கு தான் லன்ச்சுக்கு முன்னாடி நல்லா படிப்போம் ஸ்கூலில் கூட லன்ச் டைமுக்கு முன்னாடி நல்லா கவனிப்போம் எழுதுவோம் லன்ச் டைமுக்கு அப்புறம் ஏதாவது கிளாஸ் வந்துடுச்சு மேக்ஸை தவிர வேறு எந்த கிளாஸ் வந்தாலும் தூக்கம் வந்துடும் ஸோ அது படிக்கும்போது நல்லா நிறைய சாப்பிடாதீங்க ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு பழகுங்க அண்ட் சாப்பிட்ட பிறகு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நீங்களே ரெஸ்ட் எடுத்துடுங்க நல்ல ஹாஃப் அன் ஹவர் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களால் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்க முடியும் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆஃப்டர் யுவர் லன்ச் லன்ச் வந்து படிக்கலாம் இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பெரியவங்களுக்கும் சரி பெரியவங்க ஏதாவது கதை புக் படிக்க போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குமே இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் செய்யும் போது தூக்கம் வரும் அவங்க படிக்கணும்னு நினச்சதை படிக்க முடியாமல் போகலாம் அடுத்த விஷயம் அடுத்த விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானது வாட்டர் வாட்டர் ஏன் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம உடம்பை நீங்கள் டீஹைட்ரேட் பண்ணவே கூடாது டீஹைட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம உடம்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக டயர்ட் ஆகிடும் ஆக்சிஜன் சப்ளை தேவைப்படும் அப்படியே தூக்கம் வந்துடும் ஸோ வாட்டர் நம்ம இப்போ நம்ம படிக்க போகிறோன்னா ஒன் லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் இருக்கு இல்லையா அந்த வாட்டர் பாட்டில் கையில் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் படிக்கணும் படிக்கும்போது தொண்டெல்லாம் வரண்டும் சரிங்களா நம்ம கொஞ்சம் டயர்டாகவும் கொஞ்சம் தூக்கம் வர மாதிரி இருக்குன்னா தண்ணியை முதல்ல குடிச்சிடணும் தண்ணியை குடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தூக்கம் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகி அண்ட் வீட்டில் ஒரு வேலை மம்மி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காஃபி குடிக்கலாம் பட் காஃபி குடிக்கிறத வந்து நான் ஃபாலோ பண்ண சொல்லக்கூடாது அதனால் நான் அதை சொல்லலை இப்போ ஆஃபீஸ்
முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரே இடத்துல உட்காந்து படிச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது ஒரே இடத்துல நான் உட்காந்த இடத்த கடன் கொடுக்காம உட்காந்துட்ருக்காங்கன்னு வாங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து பண்ணக்கூடாது செட்டிங் அட் ஒன் பிளேஸ் நான் ஒரு பிளேஸை பிடிச்சி உட்காந்துட்டப்பா யார் இந்த பிளேஸ்க்கு வராதீங்க அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது சரிங்களா ஒரு பிளேஸில் நீங்கள் உட்காந்து படிக்கிறீங்களா கொஞ்சம் நகண்டு உட்காருங்க அப்படி இல்லையா எழுந்திரிச்சு கொஞ்சம் நேரம் நடங்க நிறைய பேசுங்க என்கிட்ட டியூஷனில் கூட கேட்பாங்க ரிவிஷன் டைமில் அக்கா நான் கொஞ்சம் நடந்துகிட்டே படிக்கவா தூக்கு வர மாதிரி இருக்கோம் ஏன் பண்ணலாம் மொட்டை மாடியெலாம் இருந்துச்சு வைங்களாம் இல்லை ரூம்குள்ளே படிக்கிறீங்க ஹால்லே படிக்கிறீங்கன்னா வாக் அண்ட் ரீட் நடந்துகிட்டே படிக்கும் போது தூக்கம் வராது சரிங்களா அண்டு நம்ம கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட்டடாகவும் படிப்போம் நடந்துகிட்டே படிக்கும் போது இது நானும் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சில பேர் கத்தி கத்தி படிப்பாங்க நல்ல லவுடாக படிப்பாங்க அது லவுடாக படிக்கும் போது என்னென்னா நிறைய எனர்ஜி வேஸ்ட்டாக போகும் புரியுதுங்களா இப்போ லவுடாக படித்தோம் அப்படின்னா எனர்ஜி நிறைய ட்ரெயின் அவுட் ஆகிடும் எனர்ஜி ட்ரெயின் அவுட் ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக டயர்ட் ஆடுவோம் அஞ்சு கொஷின் படிக்கிற இடத்துல மூணு கொஷின் தான் நம்மளால் படிக்கவே முடியும் அதுக்கு மேலே படிக்க முடியாது ஸோ அந்த அந்த விஷயம் வேண்டாம் எனர்ஜி இஎன்இ இதை யாராவது மென்ஷன் பண்ணி சொல்லிடாதீங்க நான் இ போட்டுட்டேன் சரிங்களா எனர்ஜி வந்துருச்சு அடுத்தது சிட்டிங் அண்ட் ஒன் பிளேஸ் சொல்லிவிட்டேன் நடந்துகிட்டே படிக்கணும் நெக்ஸ்ட் திங் என்னென்னா நீங்கள் மட்டும் தனியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு இடத்த எடுத்துக்கவே செய்யாதீங்க ஸ்டடிங் அலோன் நான் அதுக்குன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து குரூப் ஸ்டடி படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சேட் பண்ண சொல்லலை கிச்சனில் உட்காந்து படிக்கலாம் அம்மா கூட உட்காந்து படிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆஃபீஸில் அப்பா வந்து வீட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா அப்பாவோட டேபிள் பக்கத்தில் உட்காந்து சைலண்ட்டாக படிக்கலாம் அவங்களோட மீட்டிங்க்கெலாம் நம்ம டிஸ்டர்ப் கொடுக்காம ஏன் தனியாக படிக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஒரு சில நேரம் தனியாக படிக்கும் போது நம்ம லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணோம் தூக்கம் வந்துடும் யாருமே இல்லை இல்லையா தூக்கம் வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அண்டு கண்டிப்பாக ஒரு வாட்ச் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்பவே முக்கியம் டைம் டைமை வந்து மார்க் பண்ணி மார்க் பண்ணி படிக்கணும் நான் ஒன் ஹவர்ல இதை முடிக்கணும் முடிச்சிட்டேனா இல்லையா ஐயோ முடிக்கலையா அப்புறம் அப்போ அப்புறம் ஸ்பீடாகும் இல்லைன்னு வாங்கிக்கலாம் டைம் இருக்குது நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ அது ரொம்பவே முக்கியம் அண்ட் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் இப்போ ஃபிசிக்ஸில் ஆர் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் சோஷியல் ஏதோ எடுக்கிறீங்கன்னு வைங்க ஏதோ ஒரு சாப்டர் படிக்கிறீங்க அந்த சாப்டர் திடீர்னு போர் அடிக்கும் இதை படிக்க வேணாம் நான் வேறு படிக்க வேணாம் நம்ம கேட்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் டாபிக்ஸை மாற்றிக்கணும் டாபிக்ஸை ஸ்விட்ச் பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட் லெசன் படிக்கிறேன் எனக்கு தூக்கம் வருது வேண்டாம் அது பிடிக்கல விட்டுருங்க தேர்ட் லெசன் போங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டாபிக்ஸை சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ நம்ம நமக்கு பிடிச்சது படிக்கும் போது கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து தூக்கம் வராது நம்ம அதில் வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருப்போம் கரெக்டுங்களா அடுத்தது லாஸ்ட் திங் லாஸ்ட் திங் முக்கியமான திங் என்னென்னா ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ்னால் என்ன டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும் அவ்வளோதான் இப்போது ரெண்டு டூ மார்க் படிக்கிறேன் எனக்கு ஒரு மாதிரி டல் ஆகுதுன்னா உடனே அதை டெஸ்ட் எழுதுங்க நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு ரிட்டர்ன் ஒர்க் பண்ணும்போது நமக்கு தூக்கம் வராது கண்டிப்பாக தூக்கம் வராது அடுத்த ரெண்டு கொஷின் படிங்க ரெண்டு கொஷின் வந்து எழுதி பாருங்கள் செல்ஃப் கரெக்ட் பண்ணுங்கள் எது தப்பாக இருக்கோ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கா ஃபைவ் டைம்ஸ் அதை எழுதி பாருங்கள் உங்களை வந்து நீங்கள் வந்து என்கேஜ்டாக வச்சுட்டே இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாங்கள் வீடியோலாம் அப்லோட் பண்ணுறோம் நான் இப்போ வீடியோவில் பேசும்போது வந்து நார்மலாக பேசிகிட்டே இருக்கணுங்களா கேட்கும் போதே நீங்கள் அங்கே தூங்கிடுவீங்க கரெக்டாக ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் இல்லாமல் நான் பேசிகிட்டே இருந்தேன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் கண்டிப்பாக தூக்கம் வந்துடும் அதுக்காக தான் நடுவில் ஏதாவது சொல்லுவோம் இது பண்ணாதீங்க அது பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாய்ஸ் ரேஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ்லாம் நடத்தும் போது தமிழ் அதுவும் நடத்தும் போது சூப்பராக இருக்கும் தமிழ் டீச்சர்ஸ் எங்கே வந்து வாய்ஸ் உயர்த்தணும் எங்க குறைக்கணும் அந்த மாதிரி நம்மள எழுப்பி விட்டுருவாங்க தூங்குறவங்கள கூட திடீர்னு எழுப்பிடுவோம் என்னம்மா உனக்கு அது புரிஞ்சுதா அப்படின்னா அந்த பொண்ணுக்கு புரிஞ்சுதான் இருக்கும் பட் அவங்க அதை கேட்கறதுக்கான காரணம் என்னன்னா வேற யாராவது தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்கள எழுப்பி விட்டுறதுக்காக நம்ம வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா தூங்குறவங்களை மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது அவங்களுக்கு கஷ்டப்பட ஐயோ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிச்சு ஸோ நார்மலாக நாங்களுமே அப்படி தான் பண்ணுவோம் கிளாஸில் ஒருத்தன் படிச்சுட்டு தான் இருப்பான் திடீர்னு அவன் பேர் சொல்லிடே படி அப்படின்னா அவங்க மொழிப்பா அக்கா படிச்சுட்டு தான் இருக்கே சொல்கிறேன் அவ்வளோதாண்டா அப்படின்னு ஏன்னா அது அவனுக்கான கமெண்ட் கிடையாது பக்கத்தில் யாராவது தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அவனை டைரெக்டாக சொல்லக்கூடாதுன்றதுக்காக 
நான் வந்து ஒரு கொஷின் படிக்கிறேன் எனக்கு வீட்டில் வந்து சொல்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை ஒரு கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னா ஃபோனில் எப்போவுமே ஃபோன் கையில் தான் இருக்கும் அது நல்ல விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஃபோனில் வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் எடுத்துக்கோங்க வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் எடுத்து நீங்கள் என்ன படித்தீங்களோ அதை என்ன பண்ணுங்கள் அப்படியே சொல்லுங்கள் சொல்லிவிட்டு அது திருப்பி ரீப்ளே பண்ணிவிட்டு புக்கை வச்சு அப்படியே செக் பண்ணும் செக் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு சொல்லி பார்த்த மாதிரி ஆகிடும் அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் லாஸ்ட்டு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் இதை நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கணும் கடைசியாக சொல்கிறேன் ஸ்விட்ச் ஆஃப் யோர் மொபைல் ஃபோன்ஸ் அது பண்ண முடியாது பட் உங்கள் ஃபோனை தள்ளி வச்சுடுங்க ஸ்விட்ச் ஆஃப் அப்படின்னு போடலாம் பட் நம்ம ஃபோனை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணால் ஏதாவது கால்ஸ் வந்தது அம்மாவுக்கு வந்ததுன்னா கஷ்டம் ஃபோன்லேருந்து தள்ளி இருங்க போதும் உங்கள் ஃபோனை வந்து தள்ளி வச்சுருங்க ஃபோன் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுமோ அதுக்கு டைம் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஓரல் ப்ராக்டிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் மற்றபடி ஃபோன் பக்கத்தில் இல்லாமல் இருந்தாலே போதும் ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒரு வேலை உங்களுக்கு தூக்கம் வரும் நீங்கள் என்னென்னு இருப்பீங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஃபோன் பார்த்தா தூக்கம் போயிடும் அப்படின்வீங்க சரி ஓகே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தானே நம்ம எடுப்போம் அஞ்சு நிமிஷம் எடுக்கும்போது அஞ்சு நிமிஷன்றது பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் இல்லை இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் நம்ம அதை கவனிக்க மாட்டோம் நம்ம எனர்ஜியெல்லாம் ஃபோன் பார்க்குறதுலே போயிடும் அதுக்கப்புறம் எங்கேருந்து படிக்கிறது கஷ்டம் இல்லையா ஃபோன்லேயே கவனம் போயிடுச்சுனா படிக்கிறது கஷ்டம் அப்புறம் நீங்கள் டயர்ட் ஆகிட்டு மறுபடியும் படிக்கணும் மறுபடியும் தூக்கம் வரும் என்னடா இதை ஃபோன் பார்க்கும்போது தூக்கம் வர மாட்டேன் இருக்குது படிக்கும்போது மட்டும் தூக்கம் வருதுன்னா அதான் காரணம் சரிங்களா ஸோ ஃபோன் வந்து எதுக்கு தேவைப்படணுமோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் பார்க்குறேன் ஓகே இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பார்க்குறேன் ஓகே பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி டைமர் செட் பண்ணி வச்சுட்டு படிக்கிறேன் அதெல்லாம் வெரி குட் நல்ல விஷயம் பண்ணலாம் அண்ட் ஓரல் ப்ராக்டிஸ்க்கு நான் எடுத்துக்கிறேன் குட் அண்ட் ஒரு சிலவங்க இப்படி செஞ்சு நான் பார்த்துருக்கேன் பட் அதை எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் தெரியல பட் நான் அது பார்த்து யோசிச்சுருக்கேன் இப்படிலாம் செய்ய முடியுமா என்னென்னா ஒரு சில பசங்களுக்கு வந்து சொல்கிறத கேட்கும் போது ஈஸியாக மனசில் பதியும் சொல்கிறத ரிட்டன் கேட்கும் போது ஈஸியாக பதியும் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த கொஷின் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கோ அதை வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி திருப்பி திருப்பி ப்ளே பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அது கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அது கேட்டுகிட்டே இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் அப்படியே அதை படிக்க ஆரம்பிச்சுடுவீங்க பட் அது லாஸ்ட் எக்ஸாம் டைம்லலாம் பண்ண வேண்டாம் பட் நார்மலாக நீங்கள் படிக்கும் போது ஏதாவது ஒரு கொஷின் ரொம்ப கடியாக இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுக்கெலாம் ஃபோன் யூஸ் பண்ணலாம் மற்றபடி ஃபோன் யூஸ் பண்ணாதீங்க நமக்கு இருக்கிறது கொஞ்சம் நேரம் தான் கரெக்டுங்களா ஒரு நாளில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் எயிட் ஹவர்ஸ் தூக்கம் சரி எக்ஸாம் டைமில் ஆறு மணி நேரம் தான் தூங்குறீங்கன்னா ஓகே பேலன்ஸ் இருக்கிற பதினெட்டு மணி நேரம் அந்த பதினெட்டு மணி நேரத்தில் சாப்பிட்றது குளிக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் அம்மாவுக்கு எதாவது ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படி இப்படி நான் புக் எடுத்து வைக்கிறதுக்கே ஒரு டைம் ஆகிடும் இது எல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம படிக்கிறது கொஞ்சம் நேரம் அந்த கொஞ்சம் நேரம் கவனமாக படிக்கணும் தூக்கம் வராமல் படிக்கணும் அதுக்கு இந்த மெத்தட்லாம் நான் சொல்லிட்டேன் ஓரளவுக்கு இதை வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கேட்குறீங்கன்னா காஃபி வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க அது ஏன் விட்டீங்கன்னு கேட்காதீங்க அது நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இது இல்லாமல் எங்களுக்கு வேறு மெத்தட்ஸ் தெரியும் அக்கா இது இல்லாமல் எனக்கு இன்னொரு மெத்தட் தெரியும் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்டில் எழுதுங்க ஏன்னா நான் என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் யோசிச்ச வரைக்கும் எனக்கு இவ்வளோ தெரிஞ்சுது உங்களுக்கு இன்னும் தெரிஞ்சது நிறைய விஷயம் இருக்கும் அதை என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட் செஷனில் அதை எழுதுனீங்கன்னா நானும் தெரிஞ்சுப்பேன் இன்னொரு வீடியோ மேக் பண்ணி ஸோ தட் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் அதையும் வந்து சொல்லலாம் பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி மெத்தட் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்றத ஸோ கமெண்ட் செஷனில் நீங்கள் எழுதுங்க அதுவுமே இன்டராக்டிங் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா இந்த வீடியோ போர் அடிக்காமல் போயிருக்கும் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்து எனக்கு இந்த விஷயம் கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு எழுதி பார்க்குறதுனாலே கஷ்டமாக இருக்குது அது நிறைய பேரண்ட்ஸ் கேட்குறது என் பசங்கள் எழுத மாட்டிருக்காங்க படிக்கிறான் ஓரல் சொல்கிறான் எழுதுறதுனாலே அவனுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு இருக்கிற கொஷினும் இருக்குது அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்